প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা গুরুকুল অনলাইন লার্নিং এ তোমাদের সবাইকে স্বাগত আমাদের শিল্প ধারণার মূল্যায়ন সম্পর্কিত যে আলোচনা আমরা করছিলাম সেটি নিয়ে তোমাদের সাথে আছি আমি খাদিজা শারমিন অন্তরা আমরা আমাদের গত ক্লাসে দেখেছিলাম যে আমরা যে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করবার আগে সেটি আমাদের জন্য ঠিক কিনা বা সেটি কি কি চালনা করবার মতো আমাদের মূলধন আছে কিনা এই সবকিছু সংক্রান্ত যাচাই বাছাই করা কি আমরা শিল্প ধারণার মূল্যায়ন বলছিলাম এবং এই শিল্প ধারণার মূল্যায়নের নিয়ে আমাদের আজকে যেই টপিকগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটাতে প্রথমে আছে যে শিল্প ধারণা নির্বাচনে প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ অর্থাৎ ধরো যে যে শিল্প উদ্যোক্তা হবে বা যে ব্যবসায়ী হবে তার যে শিল্প ধারণার যে ব্যাপারটি রয়েছে বা সে কিভাবে মূল্যায়ন করবে ধরো যে দেখো যে সাফির একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে সাফির যেটা ছিল সাফির শার্ট কেনার সময় তার বেগুনি রঙের শার্ট পছন্দ কিন্তু এমন হলো যে ইমন নামে আবার আরেকজন ছেলে তার আবার কালো রঙের শার্ট পছন্দ এখন তারা কে কোন রকমের শার্ট কিনবে তাদের যে পছন্দ আছে বা ব্যক্তিগত যে পছন্দ রয়েছে সেটি কিন্তু সেটাতে প্রভাব ফেলছে একই রকমভাবে ধরো যে সাফির ভালো লাগে সে কাপড়ের ব্যবসা করবে আবার ইমনের ভালো লাগে সে গাড়ির ব্যবসা করবে কে কোন রকমের ব্যবসা করে সেটার উপরেও কিন্তু নির্ভর করছে যে কে কোন ধরনের ব্যবসাকে বেছে নেবে প্রথমে যেটি আছে সেটা হচ্ছে যে উদ্যোক্তা সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সামাজিক এবং মনস্তাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আমরা আমাদের উদ্যোক্তাদের যে বৈশিষ্ট্য রয়েছে সেখানে পড়েছিলাম যে একজন উদ্যোক্তা আসলে কথা বলতে বেশি পছন্দ করেন নাকি কম কথা বলতে পছন্দ করেন একজন উদ্যোক্তা আসলে লিড দিতে পছন্দ করে লিডার হতে পছন্দ করে নাকি পিছনে থেকে কাজ করতে পছন্দ করে আবার একজন উদ্যোক্তার দেখা গেল যে পছন্দ এমন যে তার খুব কড়া রং ভালো লাগে কারো খুব হালকা রং ভালো লাগে কেউ একটু নরম মানুষ হয় কেউ একটু জেদি মানুষ হয় এই যে তাদের যে বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যগুলো রয়েছে এই বৈশিষ্ট্যগুলোর উপরে তাদের যে তারা যেই ধারণাটি নির্বাচন করবে সেটি নির্ভর করে যেমন আমরা দেখলাম যে সাফি একটি শার্ট নির্বাচন করলো আবার আমরা ইমনের কথা মাঝখান দিয়ে আনলাম যে ইমন আর একটি শার্ট পছন্দ করলো তাদের কিন্তু ব্যক্তিগত যে পছন্দ রয়েছে বা তাদের যে বৈশিষ্ট্য কারো কালো রং ভালো লাগে কারো বেগুনি রং ভালো লাগে এটি কিন্তু তাদেরকে শার্ট কিনতে প্রভাবিত করেছে ঠিক একইভাবে যে মানুষটা অনেক বেশি কঠোর পরিশ্রম করতে ভালোবাসে সে হয়তো বা একটি কঠোর পরিশ্রম সম্পর্কিত কোনো শিল্প বেছে নিল আবার যে একটু কম কাজ করতে ভালোবাসে সে তার মতো পছন্দ অনুযায়ী একটা মানে শিল্প বেছে নিল এরপরে দ্বিতীয়টি আসছে যে উদ্যোগ তার ব্যবসার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যাবলী খুবই চমৎকার একটা ব্যাপার সেটা হচ্ছে যে উদ্যোক্তা যিনি ব্যবসা করছেন তার ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যে কার্যাবলীগুলো রয়েছে সেটির সাথে সেটির সাথে তিনি নিজেকে মেলাতে পারছেন কি না অর্থাৎ দেখ দেখো যে একজন উদ্যোক্তা যিনি আছেন তার দেখা গেল যে মূলধনের পরিমাণটা না অনেক কম এখন সে ভাবছে যে আমি বিশাল বড় একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চালাবো কিন্তু তার কাছে আসলে ওই মুহূর্তে এত বেশি মূলধন নেই বা তার আন্ডারে কাজ করবে এতগুলো মানুষ নেই এখন তার আন্ডারে এই মানুষগুলো কিন্তু বা এই টাকাটা কিন্তু প্রভাব ফেলছে যখন তার কাছে অনেক টাকা সে কিন্তু চিন্তা করবে যে হ্যাঁ আমি একটা বড় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি চালাবো কিন্তু তার কাছে যখন কম টাকা সে কিন্তু তখন চাবে যে আমি ছোটো আকারে একটা শিল্প তৈরি করব এই যে আমাদের যে ব্যবসার সঙ্গে যে ইয়ে জিনিসগুলো রয়েছে সেগুলো কিন্তু আমাদের যে উদ্যোক্তার ব্যবসার সঙ্গে যে সংশ্লিষ্ট কাজগুলো রয়েছে যে কোন কাজটিকে তার আগে করতে হবে কোন কাজটিকে পরে করতে হবে তার যে কাস্টমারের কাছে পৌঁছাতে হবে তার যে মার্কেট রিসার্চ করতে হবে সেটি কঠিন নাকি সহজ এইগুলোও কিন্তু তার ওপর প্রভাব ফেলছে যে সে কোন কাজটিকে বেছে নিবে এরপরে আবার আসছে যে বাহ্যিক উপাদানসমূহে এই যে আমরা মূলধনের কথা বললাম যে ব্যবসার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কার্যে বলে একটি মূলধন পরে আবার এই বাহ্যিক কাজের মধ্যেও কিন্তু মূলধন পড়ে যে মূলধন আসলেই সবসময় প্রভাব বিস্তার করে টাকার উপরে বা যে ঋণটি তুমি নিয়েছো বা তোমার কাছে ঠিক যতটুকু জমানো টাকা আছে এগুলো কিন্তু খুব এফেক্ট পড়ে যে তোমার ব্যবসাটিকে তুমি কত বড় করতে পারবে নাকি ছোট করে দেখবে এটি তো আসলে মূলধনের উপরে নির্ভর করছে আবার দেখো এখানে আছে সামাজিক পরিবেশ আমরা দেখলাম যে আমি যখন আজকে একটি গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তৈরি করছি আমি দেখলাম যে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি আমি তৈরি করছি সেখানে অনেক আগুন লাগে অনেক অসুবিধা থাকে সেখানকার ওয়ার্কাররা ভালো না এই রকম যে অনেকগুলো ঝামেলা যখন হয় তখন দেখা যাচ্ছে যে ওই পার্সপেকটিভ থেকে আমি চিন্তা করলাম যে না আমি আসলে গার্মেন্টসের ব্যবসা করব না বা পার্টিকুলার এই জায়গাটাতে আমি এখন আমার ব্যবসাটি করব না আবার দেশের নিয়ম নীতিরও ব্যাপার থাকে যে আমি দেখছি যে আমি আজকে দেখা গেল যে আমি ডায়মন্ডের ব্যবসা করবো এখন ডায়মন্ডের ব্যবসা করতে গিয়ে আমি দেখছি যে এখানে অনেক নিয়ম নীতি তো একজন মানুষ হিসেবে আমার এই নিয়ম নীতিগুলো এত নিয়ম নীতি মানা সম্ভব না তো ওই জায়গা থেকে আমি দেখলাম যে একটু সহজ হচ্ছে সোনার ব্যবসা করা তো আমি যখন ওটি ওইটি ওটা করছি তখন দেখা গেল যে আমি আরও কম নিয়ম নীতি মেনে ওই কাজ করতে পারছি তো যখন দেখছি এক যখন একজন মানুষ দেখছে যে এই বেশি নিয়ম নীতি এখানে কম নিয়ম নীতি আমরা স্বাভাবিকভাবে কি করি যে যেখানে
কিন্তু একটা শিল্প নির্বাচনের ক্ষেত্রে অনেক বেশি প্রভাব ফেলে একজন দেখা গেল যে তার লিড দেওয়ার ক্ষমতা নাই কিন্তু সে লিড দিতে লিড দেওয়ার মতো একটি শিল্প নির্বাচন করতে যাচ্ছে ফলশ্রুতিতে দেখা যাচ্ছে সে যখন লিড দিতে পারছে না তখন তার শিল্পটি ভেঙে পড়ছে আবার দেখা গেল যে সে একজন সাভারে কাজ করানোতে তার বেশি লাভ হতে পারে কিন্তু সে ভুলক্রমে নারায়ণগঞ্জে নিয়ে গেল তখন তার শিল্পটি দেখা গেল ফল করলো এই সব কিছু জিনিস তার মাথার উপর একটি প্রভাব ফেলছে যে তার মূলধনটি প্রভাব ফেলছে পরিবেশ প্রভাব ফেলছে দেশের নিয়ম নীতি রাজনীতি অর্থনীতি তার উপর প্রভাব ফেলছে তার যে নিজের যে ব্যক্তিগত হিসেবে সে কম পরিশ্রম করতে ভালোবাসে বা বেশি পরিশ্রম করতে ভালোবাসে এই সবগুলো ফ্যাক্টর কিন্তু সে কোন শিল্পটি নির্বাচন করবে সেগুলোর এফেক্ট ফেলছে তো বন্ধুরা আমরা যেই ইয়েগুলো দেখলাম যে এফেক্টগুলো দেখলাম যে এরা আসলে আমাদের যে শিল্প নির্বাচন আমরা করবো সেটার উপর এফেক্ট ফেলে তো আমাদের সব কিছু সম্বলিত আলোচনা আজকে এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা কাল ভেসপারের যে প্রভাবগুলো নিয়ে আলোচনা করছেন সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থেকে গুরুকুল অনলাইন লার্নিং চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করো ধন্যবাদ